Hi students, welcome to the lecture. Today we will be dealing with set theory. So without much delay, let's move on to the topic set theory. The important contents that we are going to discuss here is introduction of the sets, representation of a set, types of sets, Venn diagrams and set operations. Okay, so the first one, introduction of sets. Set theory is a mathematical theory of well-defined collections called sets of objects that are called members or elements of that set. Set theory in the Varanadi Kinada, it's a mathematical theory or mathematical theory. Uh, is set in the Varanadi Kinada, as the word implies, it shows the collection of objects. A oro object in a particular collection lath or a oro objects in a parina perana in the elements of the set. Okay. For example, the students in a class, letters in the alphabet, firms in an industry are some of the examples of sets. For example, if we example we consider students in a class. So class in the set or a set collection dagatala or students. elements For example, if you class ten Students in the Barambatekum, class ten and the Barnadikinada, or a set item, Adinathola students and the Barnadikinada, other elements are again. Or students wear it in the Lakanada Montana, or on the name separate element item, number Parina. In a other polar than alphabets. Punamkariam, English lit twenty six alphabets under. So alphabet as such or setana, Adinada, A, B, C, D, Angan, or on Edith the Parimbo, A and the Barnadikinada, Lingle B and the Barnadikinada, other day element item, number Parina. Okay. Then the distinct objects that constitute a set are called elements. So, man, slide or a set in a constitute either kinna or a particular objects in him. Namal in the nana parinada elements and nana parinada. Sets are denoted by capital letters A, B, C, while the elements are denoted by small letters A, B, and C. Okay, up a sets in the Paranakinada or a collection is Uji Pikinada Gonda the name, then a capital letters title A, B, C, Anganarikim Edkanada. At the polar then, E sets in Agatha Vernikina or objects some other elements on. So E elements in a Karnakinada the name editor, number small letter A, small letter B, other Kerikim, you see another. Then in a set, the elements are separated by punctuation marks, that is comma, and given in a flowered brackets. So, we have a set in a carnicin ball. We have a representation of this. A is a set which is equal to in the flower brackets A, B, C and closing the flower brackets. Here, A and the Arnick another collection on other poly than A, B, C and the Parana Karnichirik another are collection of Alangla set in Dagatola or distinct title objects in a mana and then the Parana the elements of the Paranik another other Karnik in the name editana small letter A, B, C, Ubioga Chirik another E letters in Alangli elements in a number a gigger say than the name editana flowered brackets Ubiogi another clear I wish us kino in any anna or a set in a number represent. Clear and vicious kino. Moving on. Okay, now we will be dealing with representation of sets. Set in a number of Pradana might a moon the reedy caricum represent either another. Roster method or tabulation method, descriptive phrase method or statement method, rule method or set builder method. In a moon the methods laricum number represent either in the end represent either in the set in a representative in the new indeed number of yogi in the moon the methods on either. So either are the roster method, a legal tabulation method on this method of indicating a set by listing its elements. Elements inside a flowered brackets is known as roasted method. So, this method is called the method. In this case, we have a set in the elements in the name. We have a representative in the flowery brackets. Okay, then this method is used when all of the elements in the set are known and few in number. So, we have a roster method. We have a lot of elements in the game. We have a lot of elements in the game. We have a lot of elements in the game. We have a lot of roster method. For example, in the roster method, the set of odd natural numbers less than 10. So, we have a lot of 
ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുവാണ് കൺസിഡർ സെറ്റ് എ സെറ്റ് എ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് കാണിക്കേണ്ടത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദൻ ടെൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതിൽ പത്ത് താഴെ ആയിരിക്കണം സോ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈനീറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ലെസ് ദൻ ടെൻ ആയിരിക്കണം സോ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും എലമെൻസ് ആണ് ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ എണ്ണി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എലമെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് അതൊരു ഫൈനീറ്റ് ആണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോസ്റ്റർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് സോ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ എ സെറ്റ് ആർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എലമെൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സെറ്റുണ്ട് ആ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് ഇരുപതിനേക്കാളും താഴെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെറ്റിനെ എഴുതിയേക്കുവാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ലെറ്റേഴ്സ് സോ ഇരുപത്തി ആറ് ലെറ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ സോ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പോർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചേക്കുക ഇനി ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ കൺട്രി എക്സെട്രാ ആർ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഫ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദെൻ മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ റൂൾ മെത്തേഡ് ഓർ സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇൻ എ റൂൾ മെത്തേഡ് ദ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ സെറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ഇൻ സൈഡ് ദ ഡബിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ദ ഡേയ്സ് ഇൻ എ വീക്ക് ആർ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് എ ഇൻ ദ റൂൾ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലവറി ബ്രാക്കറ്റ്സ് എക്സ് സ്ലാഷ് എക്സ് ഇസ് എ ഡേ ഇൻ എ വീക്ക് സോ നമ്മൾ റൂൾ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് തിയറി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എലമെൻസിനെ റൂൾ മെത്തേഡ് ഒരു കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു പോർട്ടിക്കുലർ റൂളായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സെറ്റിനെ എഴുതുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്ന എന്താണ് ഒരു വീക്കിലെ ഡേയ്സ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ആ സെറ്റിൻ്റെ കോം സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ആയിട്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലവറി ബ്രാക്കറ്റ്സ് എക്സ് ലാഷ് എക്സ് വിച്ച് ഡി നോട്ട്സ് വോട്ട് എന്താണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ഡേയുമാണ് അതായത് മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ അങ്ങനെ ഓരോ ഒരു വീക്കിലെ ഏഴ് ഡേയ്സുമാണ് ആ എക്സ് ലാഷ് എക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ഇൻ എ വീക്ക് അവിടെ നമ്മളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് റൂൾ ബേസ്ഡ് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾ മെത്തേഡ് ഓർ സെറ്റ് ബിൽഡർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി സിമിലർലി ദ സെറ്റ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലവറി ബ്രാക്കറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലവറി ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ് ലാഷ് എക്സ് ഈസ് എൻ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളിത് തിരിച്ചും മറിച്ചും പറഞ്ഞേക്കുക ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സെറ്റ് ബി ആണ് നമ്മൾ ക
അത്രയും സെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സെറ്റ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈനീറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫൈനീറ്റ് സെറ്റ്സ് സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടാബുലാർ ഫോം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈനീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഫ്ലവറൈ ബ്രാക്കറ്റ്സ് കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫൈനീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എണ്ണിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് തിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എലമെൻസ് ഉള്ള സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ സെറ്റ്സിനെ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനീറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഓക്കെ എ സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെൻസ് ഫോൾലി ഫൈനീറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൗണ്ടഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈനീറ്റ് സെറ്റ് the number of elements in a finite set is denoted as n of a n nu parnirikkunnathu number of elements in a finite set as set nu parnirikkunnana a okay then what is an infinite set an infinite set contains more than finite elements adhaidu namukku kayil odungatha reethikku elements ulla setineyana nammal infinite set nu parnirikkum namukku count cheythu edukkanayittu pattilla the set of positive integers so positive integers namku etra count cheyidittundengilum nammal ippo or 1000 count cheyidu piniyum kedukkana 1001 so endana idu namku etra venengilum count cheyidu povam namku nammada kayil odungunna onnalla so adiniyana nammal infinite set nu parnirikkunnathu then the set of points in a line etc appo or set of points in a line is also been considered as an infinite set clear aayennu vishwasikkunu moving on ഇനി വരുന്നത് നൾ സെറ്റ് ഓർ എം ടി സെറ്റ് ആണ് എ സെറ്റ് വിതൗട്ട് എനി എലമെൻറ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സെറ്റിനെ നമ്മൾ നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവറി ബ്രാക്കറ്റ്സിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ എഴുതും ഇനി ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തീറ്റ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നൾ സെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ നമുക്ക് നൾ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എം ടി സെറ്റിനില്ല ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തീറ്റ മാത്രം വരയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവറി ബ്രാക്കറ്റ്സ് മാത്രം വരയ്ക്കുക ഇതിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ടെൺ സെറ്റ് എന്നുള്ളത് എ സിംഗിൾ ടെൺ ഓൾസൺ ഓൺ ആസ് എ യൂണിറ്റ് സെറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റ് വിത്ത് എക്സാക്ട്ലി വൺ എലമെൻറ്റ് ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് സെറ്റിലുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു യൂണിറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ സെറ്റ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് കണ്ടൈനിങ് എലമെൻറ്റ് നൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ എലമെൻ്റ് ആണ് സെറ്റ് എയിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൾ സോറി സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൾ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എലമെൻറ്റും ഉണ്ടാവത്തില്ല സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു മൂവിംഗ് ഓൺ സബ്സെറ്റ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർ സെറ്റ്സ് എ സെറ്റ് എ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് set b if and only if every element of set a is also an element of set b ini set a ennu parnirikkunnathu set b ude subset aanu ennu nammal parayanam ennundengil a ennu parnirikkunna set inde agathulla ella elements um b ennu parnirikkunna setilum undavanam angane undengil maatramana namakku endennu parayanayittu pattathullu a b ude subset aanu ennu parayanayittu pattathullu adinu namakku or example nokka okay then here ഇവിടെ നോക്കുമ്പം സെറ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നാല് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി സെറ്റ് എക്കകത്ത് ടു ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എക്കകത്ത് ഉള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ബിക്കകത്ത് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ടു ഫോർ ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് എലമെൻസും ബിക്കകത്തും ഇല്ലേ ടു ഫോർ ഫൈവ് സോ വി ക്യാൻ സേ ഫ്രം ഹിയർ ദാറ്റ് എ ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ ദെൻ സച്ച് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെറ്റ്സ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ എ ഈക്വൽ ടു ഫ്ലവറി ബ്രാക്കറ്റ്സ് വൺ ത്രീ ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി വിത്ത് ഫ്ലവറി ബ്രാക്കറ്റ്സ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ സോ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ വൺ ടു 
ബിക്കോസ് ബി കണ്ടൈൻസ് എ സോ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞത് എന്താണ് എയുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആവുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ എക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ബിക്കകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിക്കകത്ത് അഡീഷണൽ എലമെൻസും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതായത് എ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിയിൽ നിന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിക്കാണ് സുപ്പിരോറിറ്റി സോ നമുക്ക് ബിയിനെ എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണെന്നും പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദെൻ ലെറ്റ് സെറ്റ് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ബി ദെൻ ബി ഈസ് കോൾഡ് ദ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ബി സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇഫ് ബി ഈസ് നോട്ട് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ബി നോട്ട് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ അതായത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എയുടെ എലമെൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ കേസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ദെൻ എ സബ്സെറ്റ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എലമെൻറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻ എറ്റ് സൂപ്പർ സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് സോ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റ് അതിനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റ് അതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ സെറ്റാണ് എന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിനകത്ത് ഉള്ള എലമെൻസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിലുള്ള എലമെൻസിനേക്കാളും ഒരു എലമെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം എക്കകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ബിക്കകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് അത് ബിയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റായിട്ടുള്ള എയിൽ നിന്നും ഒരു എലമെൻറ്റ് കുറവാണ് ബിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ സെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് സെറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എ ഇസ് ദ പവർ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആസ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് എ ആർ ഓൾസോ ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബി കണ്ടെയ്ൻസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം സെറ്റ് എയ്ക്കകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ആണുള്ളത് സെറ്റ് ബിക്കകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഉണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ബിക്കകത്തും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിക്കകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റും കൂടിയുണ്ട് സോ നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഉള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എലമെൻസിനേക്കാളും ഒന്ന് കുറവായത് കൊണ്ടും അത് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതാണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻജോ ലേണിംഗ് ആൻഡ